ఇట్లా అండి నేను నుర్జహాన్ ఈరోజు ఒక మంచి మాట గతం నాస్తి కాదు అది అనుభవాల ఆస్తి చూసారా సీడ్స్ గెస్ట్ చేయండి ఏం సీడ్స్ ఇవి ఓకేనా ఆలోచించండి చూసారా ఈ మడుల పక్కన మొక్కల పక్కన కంపోస్ట్ ఎలా వేస్తున్నాము ఇంతకుముందు చూపించాను మళ్ళీ కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా పెంచుకునేవాళ్ళు కొత్తగా మడులు కట్టుకుంటున్నారు ఆ మడులు కట్టుకునే వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు అందుకని వాళ్ళకు కొంచెం వివరంగా ఎట్లా ఇటు సైడ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మడులు కట్టిన తర్వాత ఇటు సైడ్ కంపోస్ట్ కోసం ఉంచుకోవాలి సపరేట్గా పెట్టుకోకుండా ఆ మడుల్లోని ఒక సైడు కొంచెం గ్యాప్ వదిలేసి ఒక ఫీటు రెండు ఫీట్లు వదిలేస్తే ఆ చివర ఈ చివర అప్పుడు మీరు కంపోస్ట్ అక్కడే చేసుకోవచ్చు అక్కడే మొక్కలు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఆ రూట్స్ అన్నీ కంపోస్ట్లో కూడా వెళ్ళిపోతుంటే మీకు అవసరమైనప్పుడు కంపో తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు మనకు అవసరమైనప్పుడు ఈ కంపోస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట దాని గురించి నేనే నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఏ విధంగా ఇలా ప్లాన్ చేసి ఇక్కడే కంపోస్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను సపరేట్గా నేను ఎప్పుడు డబ్బాలు కానీ ఏమీ పెట్టలేదు ఇప్పుడు మడులు లేని వాళ్ళ కోసము చూపిస్తున్నాను బకెట్లో ఎలా చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న టబ్బుల్లో ఎలా చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న బౌల్స్లో ఎలా చేసుకోవచ్చు కంపోస్ట్ అనేది చూపించాను నేను మొదటి నుంచి వే చేసిన విధానం ఇదేనండి నేను ఎప్పుడు బకెట్లలో చేయలేదు ఇట్లాగే ఇప్పుడు ఇది చూ ఇంత చూశారు కదా ఈ చివర ఒక చివర ఒక ఫీటు వదులుకోవాలి దానిమ్మ చెట్టు నుంచి నాకు చిన్న మడులు కాబట్టి నేను కొంచెం వదులుకున్నా మీకు ఎక్కువ పెద్ద మడులు ఉన్నవాళ్ళు రెండు ఫీట్లు వదులుకోవచ్చు కంపోస్ట్ కోసం చూసారా ఇట్లా నేను ఒక ఫీటు ఒక ఫీటే వదిలేను ఇక్కడే ఎప్పుడు కంపోస్ట్ ఇక్కడే వేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఇప్పుడు చూసారా ఇప్పుడు కొత్తగా వేశాను ఇది చాలా రోజులు అయ్యిందండి ఇప్పుడే ఇంకా కొంచెం ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ మట్టి చల్లాను ఇదంతా అవుతుంది ఇప్పుడు ఫైనల్ మట్టి ఇంకా కలప కప్పలేదు చూసారా ఇంకొంచెం వేద్దాం చూసారా ఇవన్నీ ఇవన్నీ వేస్తున్నాం చూసారా అన్నం కూడా కిచెన్ కంపోస్ట్తో పాటు ఎండిపోతాం చూడండి ఎలాంటి స్మెల్ లేదు ఎన్ని రోజుల నుంచి నేను దీంట్లో వేస్తూనే ఉన్నా వన్ మంత్ పైన అయ్యింది కానీ ఎలాంటి స్మెల్ లేదు ఆ స్మెల్ వచ్చింది అని కొంతమంది అంటున్నారు ఎలాంటి స్మెల్ రాదండి ఓపెన్లో ఎందుకు స్మెల్ రాదు అంటే ఓపెన్లో వేస్తాం గాలి వెలుతురు ఎండ అన్నీ తగులుతూ ఉంటుంది అడుగునది నిన్న వేసింది కిందకి వెళ్ళిపోద్ది పై ఈరోజు ఫ్రెష్ తెచ్చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఫ్రెష్ వేసింది వాసన రాదు సాయంత్రం రేపటి దాకా వాసన రాదు మళ్ళీ దీని మీద రేపు పొద్దున మళ్ళీ తెచ్చి వేస్తాం ఫ్రెష్ ఇంకా వాసన వచ్చే అవకాశమే లేదు చూసారా ఎలాంటి వాసన రాదనమాట నిన్న నిన్నటిది అయిపోద్ది మొన్నటిది కూలిపోద్ది మొన్నటిది కంపోస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది మొన్నటి దాని మీద నిన్న పడిద్ది నిన్నటిది దాని మీద ఈరోజు పడిద్ది కాబట్టి పైన ఎలాంటి వాసన రాదు చూసారా ఇక్కడ ఇప్పుడు అన్నాను ఇక్కడ చూడండి అన్నం ఇక్కడ చీకిపోతుంది పచ్చిదే నేను డ్రైది కూడా ఎందుకంటే మాకు ఓపెను ఎండ అంత గాలి వెలుతురు అన్నీ తగులుతుంటాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇట్లా ఓపెన్ చేసినా నాకు స్మెల్ రావట్లేదు మీరే తెలి మీకు అనుభవంతో మీకే తెలుస్తుంది చూడండి ఓపెన్ చేసిన ఎలాంటి స్మెల్ రే రాదనమాట మాకు పక్కనే రెంట్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారా ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా ఎలాంటి ఈరోజు వరకు స్మెల్ వస్తుందనే సమస్యని ఎవరు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కానీ ఎలాంటి స్మెల్ కానీ మా అసలు మొక్కలు ఇక్కడ ఉన్నాయి అనేది కూడా తెలియదు అనమాట అంటే వాసన రావటం అలాంటివి ఏమి లేదు చూడండి చూడండి చూసారా ఇది నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఇది మూడు రోజులది మూడు రోజులది అలా ఉంది చీకిపోతుంది కానీ ఎలాంటి స్మెల్ లేదు ఇప్పుడు చూడు పైన వేసేసాం వచ్చిన ఫ్రూట్ స్మెల్ వస్తుంది అంటేనండి మూడో రోజుకి చూడండి ఎట్లా అయిపోయిందో చూసారా ఇప్పుడు మట్టి కప్పాను కొంచెం మట్టి కప్పేసాం అంతే ఈ రోజు పడింది ఈ రోజు పడింది కాబట్టి ఎలాంటి స్మెల్ ఉండదు రేపు దీని మీద రేపు తెచ్చి ఫ్రెష్ వేస్తాం రేపు ఫ్రెష్ చేసినప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ స్మెల్ ఉండదు ఫ్రెష్ స్మెల్ ఉండదు మళ్ళీ సాయంత్రానికి రేపటికి ఎండిపోతుంటుంది లోపల చీకిపోతూ ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఎంత ఎండిపోయింది అప్పుడు చూడండి ఎండిపోతూ ఉంటుంది ఎండిపోతున్నప్పుడు మీకు స్మెల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది స్మెల్ రాదు మనం ఎప్పుడైతే చీకిపోతున్నప్పుడు మట్టి కప్పేస్తాం అది చీకిపోయే స్టేజ్లోకి అడుగుదు అడుగుదు చీకిపోతూ ఉంటుంది దానిపైన జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ఫైనల్ మట్టి కప్పేమో ఎలాంటి స్మెల్ అనేది రాదండి ఎలాంటి స్మెల్ అనేది రాదు అదే నేను పదే పదే చెప్తూ ఉన్నాను స్మెల్ అనేదే రాదు నా విధానంలో స్మెల్ రావటం జరగదు 
పురుగు అంటే పురుగు వస్తుంది రావాలి పురుగు వచ్చినప్పుడే లోపల లోపల జరిగిపోతుంటుంది దాని పని దాని ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఎలా కనిపించదు పురుగు అనేదే కనిపించదు అనమాట చూసారా పురుగు కనిపించదు కాబట్టి మనం దాని గురించి ఆలోచించద్దు నేను ఒకసారి వీడియో కూడా చేసి చూపించాను పొట్ట విప్పి చూడ పురుగులుండు అందుకని పొట్ట విప్పొద్దు మీరు ఇరవై రోజుల తర్వాత ఓపెన్ చేయండి ఇరవై రోజుల తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే ఇక అలాంటి పురుగు కనిపించదు కింద పోస్తాము కొంచెం తడిగా ఉంటే ఎండబెట్టుకుంటాము ఆ ప్రాసెస్ తర్వాత నేను చెప్పాను ఇదండి విధానం చూసారు కదా ఇట్లా చెట్టుకి దూరంగా ఎలా వేస్తున్నాను నేను ఈ చివరు ఈ మడికి చివరలో ఎలా మీరు చేసుకోవచ్చు ఈ చివర ఆ చివర రెండు చివరలు మీరు కంపోస్ట్కి చే పెట్టుకోవచ్చు ఒక మడిలో రెండు చివరలు కంపోస్ట్కి పెట్టుకొని మధ్యలో మొక్కలు వేసుకోవచ్చు చూసారు కదా నేను ఇట్లా చూడండి ఒకసారి చూపిస్తాను ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టుకునే వాళ్ళు తర్వాత మడులు కట్టించుకునే వాళ్ళు వెనక వీడియోలు చూడటం కాబట్టి వాళ్ళకి అంత ఐడియా ఉండట్లేదు చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తా కంపోస్ట్ విధానం చూపిస్తాను నా విధానాలు కూడా నేను చూపిస్తూ ఉంటానండి ఇక్కడి నుంచి ఈ సమ్మర్ అన్నాళ్ళు నా విధానాల గురించి అసలు ఎలా చేసుకోవాలనేది మళ్ళీ ఇంకొకసారి వివరంగా చూపిస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు అది ఇది చూసారు కదా ఇప్పుడు ఫ్రెష్ ఇది వేస్తున్నాను ఇంకా మట్టి కప్పలేదు ఇది చూసారా ఇది ట్వంటీ డేస్ అయిపోయింది ట్వంటీ డేస్ అయిపోయి మొక్కలు కూడా పెట్టాను చూసారా టమోటా మొక్కలు వేసేసాం ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి పెట్టే పరి దానిమ్మ చెట్టు పక్కన నాకేమి రావు అనమాట అందుకని కంపోస్ట్కి ఉపయోగించుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఆ చివర కాకుండా దానిమ్మ చెట్టుకి పక్కన కంపోస్ట్కి ఉపయోగించుకున్నాను అనమాట ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఈ చెట్టు పక్కన ఏ మొక్కలు రావు ఏ చిన్న చిన్న మొక్కలు టమాటా మొక్కలు అలాంటివి తప్ప కొంచెం పెద్ద మొక్కలు రావు కాబట్టి అటు సైడు ఇటు సైడ్ని నేను కంపోస్ట్కి ఉపయోగించుకున్నాను చూసారా ఇది ట్వంటీ డేస్ అయిపోయింది మొక్కలు కూడా పెట్టేశాను ఇది ఎలా ఉంది లోపల చూడండి ఎంత అసలుకి ఎంత ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుందో చూడండి అసలు ఎంత బ్రహ్మాండమైన కంపోస్ట్ అయిపోయి ఎంత ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది ఈ దానిమ్మ రూట్స్ కూడా దీంట్లోకి వచ్చేసినాయి చూసారా ఎంత ఫ్రీగా ఎంత ఈజీగా అలా వెళ్ళిపోతుందో చూడండి దానిమ్మ రూట్స్ కూడా వచ్చేసినాయి దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి ఇది ఈ మట్టి కావాలనుకున్నప్పుడు నేను తొవ్వుకొని తీసుకొని మళ్ళీ దాన్ని కపో కంపోస్ట్ చేసుకుంటాను అనమాట ఈ రెండు ప్లేసెస్ నేను ఉపయోగించుకుంటున్నాను అలా మీకు ఎలా అవకాశం ఉంటే అలా ఉపయోగించుకోండి తర్వాత అది ఇప్పుడు ట్వంటీ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత అది దాని పొజిషన్ ఇప్పుడు త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ క్రితం నేను మట్టి కప్పాను చెప్పాను కదా ఒక నెల రోజులు నెలన్నర రోజులు కంపోస్ట్ వేసుకుంటే ఈ పెద్ద గుంట అయింది అనమాట కింద కల్లా వన్ ఫీట్ నెల గుంట అయిపోయింది కదా నెల నెల పట్టింది నెల రోజుల కంపోస్ట్ వేసాను వేసి ఫోర్ డేస్ అయింది మట్టి కప్పి దీని మీద దీని మీద మట్టి జస్ట్ ఇప్పుడు మా కంపోస్ట్ పైన వేసాను చూడండి చూసారా ఈ కంపోస్ట్ పైన కొంచెం ఇదిగోండి ఇదంతా వేసాను ఇదంతా కొత్తగా వేసిన ఒక నెల రోజులకి నిండింది నెల నెల పైన ఉంటుంది చూసారా ఇట్లా ఇంత ప్లేస్ని నేను యూజ్ చేశాను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇంత ప్లేస్ కంపోస్ట్ వేసాను వేసిన తర్వాత ఫోర్ డేస్ అయింది మట్టి కప్పి మట్టి కప్పి ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ మట్టికి ఎట్లా ఉంది లోపలనే చూపిస్తున్నాను చూడండి చూసారా అదిగో అలా ఉంది కంపోస్ట్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కానీ పురుగులు కనిపించలేదు ఇప్పుడు ఎండాకాలం పురుగులు అంతగా రావండి పురుగులు కనిపి మనము చూడండి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇది ఎన్ని రోజులు పట్టిద్ది ఇప్పుడు త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ అయింది కదా మట్టి కప్పి ఇది సెవెంటీన్ డేస్కి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉందో ఆల్రెడీ త్రీ డేస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకో పదిహేడు రోజులు అలా ఉంచేస్తే చూడండి ఈ స్టేజ్లో కూడా నాకు స్మెల్ రావట్లేదండి చూసారా నేను పక్కనే ఉన్నాను ఎలాంటి స్మెల్ లేదు ఈ స్టేజ్లో కూడా త్రీ డేస్ నాడే కప్పాను అయినా కూడా లేదు ఎందుకంటే పైన పైన కిచెన్ వేస్టేజ్ అది మూడు రోజుల క్రితం ఉందే కదా ఎండిపోయిన ఎండిపోద్ది సగం ఎండిపోద్ది కిచెన్ వేస్టేజ్ అందువల్ల స్మెల్ కూడా లేదు చూడండి ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తుందో ఈ మూడు రోజుల నాడు కప్పింది అయినా మంచి స్మెల్ ఫ్రూట్స్ స్మెల్ వస్తుంది నేను ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసానండి దీంట్లో చాలా ఫ్రూట్స్ కుల్లిపోయిన ఫ్రూట్స్ వేశాను చూసారా కుళ్ళిపోయిన ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్ షాప్లో మొన్న ఎవరు తెచ్చిచ్చారు మాకు పక్కన ఎవరు ఫ్రూట్ షాప్ వాళ్ళు ఉంటే అన్ని కుళ్ళిపోయిన అన్నీ ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ తెచ్చిచ్చారు అనమాట తెచ్చిస్తే అన్నీ దీంట్లో పోసాను కుళ్ళిపోయిన ఫ్రూట్స్ అన్నీ దీంట్లో పోసాను అనమాట చూసారా ఇది ఇలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వేసింది చూపించాను తర్వాత ఆల్రెడీ ట్వంటీ డేస్ అయిపోయిన కంపోస్ట్ చూపించాను ఇప్పుడు అవుతున్న కంపోస్ట్ చూపించానండి ఇప్పుడు త్రీ స్టేజెస్ 
చూశారు కదా ఇలా ఇలా మీరు ప్లాన్ చేసుకొని మడులు ఉన్నవాళ్ళు చక్కగా ఇట్లా కంపోస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక బకెట్లు అవసరం లేదు అంటే పని తగ్గించుకోవాలి మనం మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎంతవరకు పని తగ్గించుకోగలిగితే అంత ప్రయత్నం చేయాలి పని తగ్గాలి మనం మొక్కల కోసం ఎక్కువ శ్రమ పడకూడదు ఈజీగా మొక్కలు పెంచుకోగలగాలి అప్పుడు మనకి లేడీస్కి ఇంట్లో పనులు ఉంటాయి ఎన్నో పనులు ఉంటాయి ఆ ఎన్నో పనులతో పాటు ఈ పనులని చాలా ఈజీగా రోజుకు ఒక గంటే స్పెండ్ చేయాలి మొక్కలకి నేను చెప్పేది అదే చెప్తాను ఎక్కువ పర్సెంట్ మనం ఒక గంటే మొక్కలకి ఎక్కువ గార్డెన్ ఉన్నవాళ్ళు ఒక గంట చేయగలగాలి ఏముందండి కింద నుంచి కిచెన్ వేస్టేజ్ తెస్తాం దీంట్లో పోసేస్తాం అంతే అట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత పురుగు వస్తుందా అంటే అంటున్నారు పురుగు క్యాబేజీ క్యాలీఫ్లవర్కి పురుగు వస్తుందండి క్యాబేజీ క్యాలీఫ్లవర్ ఈ రెండు కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి కంపోస్ట్లో అవాయిడ్ చేసి చూడండి ఎక్కువ పురుగు వస్తుందని ఇప్పుడు ఎవరికైతే కంప్లైంట్ వస్తుందో ఇంతకుముందు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అయిపోయారు వాళ్ళకి ఎలాంటి పురుగు రావట్లేదు బ్రహ్మాండంగా పెంచు పెంచుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు పురుగు వస్తుందా అంటే అని చెప్తున్నారు పురుగు వస్తుందంటే మీరు క్యాబేజీ క్యాలీఫ్లవర్ ఏమన్నా వేసారా అని చూసుకోండి మీ కంపోస్ట్లో పురుగు వస్తుందంటే ఆ క్యాబేజీ క్యాలీఫ్లవర్ని కొంచెం మామూలుగానే అది పురుగు వస్తుంది కదా దీంట్లో కంపోస్ట్ వేసేసరికి కొంచెం ఎక్కువగా వస్తుంది నేను కూడా గమనించాను నేను కం ఇప్పుడు క్యాబేజీ క్యాలీఫ్లవర్ రెండు అవాయిడ్ చేశాను వేయట్లేదు అంటే నేను మేము అసలుకి అవి రెండు కొంచెం వాడం లే వాడం అసలు నేను అవి రెండు కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తాను ఒకవేళ వాడినప్పుడు అవి వేయట్లేదు వెయ్యకపోయిన తర్వాత అసలుకి అసలు అంతకుముందు అప్పుడప్పుడు కొంచెం కనిపించే పురుగు కూడా ఇప్పుడు కనిపించలేదు అదొకటి మీరు క్యాబేజీ క్యాలీఫ్లవర్ వేయకుండా ట్రై చేసి చూడండి చూస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది దాన్ని బట్టి మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఎండాక సమ్మర్లో ఎక్కువగా మీరు కంపోస్ట్ చేసుకోవటానికి ఎక్కువగా ఎక్కువగా కంపోస్ట్ చేసి స్టోర్ చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి మనకి వర్షాకాలంలో లో కూడా చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం వర్షాకాలం చలికాలం ఏ కాలం అయినా కంపోస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓపెన్లో పెట్టి ఓపెన్ మూత పెట్టకూడదు మూత పెట్టకుండా అలా గాలికి ఎండకి వర్షం ఎక్కువగా పడింది అనుకోండి మూత పెట్టుకోండి వర్షం ఎక్కువగా పడిద్ది వర్షాకాలంలో వర్షాకాలంలో ఎక్కువ పడినప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆ కాసేపు మూత పెట్టేస్తాం వర్షం పోయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసేస్తాం అంతే సింపుల్ ఇది చూసారా ఇప్పుడు చామంతులు ఏప్రిల్ పదిహేను తర్వాత చామంతులు చూడండి మొగ్గలు పూలు వస్తున్నాయి ఇదేనండి అదే చెప్తూ ఉంటాను కంపోస్ట్ మనం కిచెన్ వేస్ట్ కంపోస్ట్ తోటి సీజన్ కాకపోయినా సీజన్లో కాస్తూనే ఉంటాయి అవి అలా అలా వదిలేయాలి ప్రకృతికి వదిలేయాలని చెప్తాను కదా మనం ఎప్పుడైతే ప్రకృతికి వదిలేస్తామో ఆ వాటిపైన అవి చేసుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట చామంతులు చూడండి నేను మళ్ళీ అక్కడ కిచెన్ వేస్టేజ్ చేశాను అది కూడా ఒక్కసారి చూపిస్తాను మీకు ఈ సమ్మర్లో మనం ముఖ పక్కన వేసుకునే వాళ్ళకి ఆ విధానాలన్నీ చూపిస్తాను చూపిస్తూ మొక్క పక్కన ఎలా వేసుకోవాలి ఇది చూసారా చామంతులు ఇప్పుడు మొగ్గలు ఇవి అన్నీ ఎండిపోయిన అన్నీ తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ మొగ్గలు పూలు వస్తున్నాయండి అదిగోండి ఫ్లవర్ మళ్ళీ మొగ్గలు వస్తున్నాయి చూసారా మళ్ళీ మొగ్గలు వస్తున్నాయి తర్వాత ఇక్కడ చూసారా కిచెన్ వేస్టేజ్ ఇప్పుడు నాలుగు డబ్బాలు పెట్టానండి నాలుగు డబ్బాలు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ డబ్బాలు పక్కన వేసినందువల్ల మనకు నో ప్రాబ్లం చెప్పాను కదా డబ్బాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చూసారా డబ్బాలు పక్కన వేసినందువల్ల నో ప్రాబ్లం చూడండి కిచెన్ వేస్టేజ్ వేసాను ఈ ఒక టూ డేస్ కిచెన్ వేస్టేజ్ వేసాను అసలు ఉందే ఉందేమో చూడండి కనిపిస్తుందేమో అసలు ఎండిపోయింది మొత్తం ఎండకి టూ డేస్ కిచెన్ వేస్టేజ్ కుప్పలాగా వేసాను కుప్పలాగా వేయగానే చూడండి అట్లా ఎండిపోయిందో ఇప్పుడు ఎండిపోయింది కదా ఇది దీని మీద కొంచెం మట్టి నాలుగు గుప్పెళ్ళు చల్లితే చాలన్నమాట ఇక అంతే దాన్ని చూడక్కర్లో వదిలేయటమే అసలుకి ఏమి రాదు చూడండి ఏమైనా పురుగు కానీ ఏమి కనిపిస్తలేదు ఎండిపోతుంది కాబట్టి ఎండిపోతుంది కాబట్టి పురుగు అనేది రాదు ఏదైనా అంతే కదా ఎండిపోయినప్పుడు పురుగు అనేది రాదు అందుకే ప్రతిదీ నేను ఎండిన తర్వాత వేయండి అని చెప్తా ఎండుటాకులు కూడా ఎండిన తర్వాతనే ఎండబెట్టి కిచెన్ వేస్టేజ్ ఎండబెట్టి ఎండిన పేడ పేడ ఎండబెట్టి బాగా ఎండాలి చూడండి ఇక్కడ బాగా ఎండినందువల్ల మనకి అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు చూసారా ఇట్లా ఈ దీని మీద ఒక నాలుగు గుప్పెళ్ళు మట్టి వేసేసామనుకోండి అక్కడికక్కడే కంపోస్ట్ అయిపోద్ది కంపోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ నాలుగైదు మొక్కలు ఉన్నాయి కదా ఈ ఆ నాలుగైదు మొక్కలకి ఆ కంపోస్ట్ చాలన్నమాట ఆ వేర్లన్నీ దాంట్లోకి పోయి ఎంత బలంగా కాయలు వస్తాయో చూడండి అంత బాగా వస్తాయి అనమాట 
చూసారు ఈ చుట్టూ ఎండు టాకులు వేశాను ఎండు టాకులు వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దాని మీద కంపోస్ట్ వేశాను దాని మీద నాలుగు నాలుగు గుప్పిలు ఇంకా ఇంకా నాలుగు రోజులు వేసుకొని ఇంకా నాలుగు రోజులు వేయొచ్చు దాంట్లో కిచెన్ వేస్టేజ్ దాని మీద వేస్తూ వెళ్ళి దాని మీద మట్టి కప్పామంటే అక్కడికక్కడే కంపోస్ట్ అయిపోయింది ఆ నాలుగు మొక్కలకి అది అంత బలంగా పెరిగే అవకాశం కల్పించిన వాళ్ళం అవుతామన్నమాట చూడండి అక్కడే వేస్తే నాలుగు మొక్కలకు బ్రహ్మాండంగా కంపోస్టు తయారైపోద్ది ఈ నాలుగు మొక్కలకు అదే బలం చాలు అది నాలుగైదు నెలలు దాకా ఇక మళ్ళీ చూడక్కర్లేదు అనమాట అంత బాగా గ్రోత్ వస్తుంది అంత బాగా పెరుగుతాయి మొక్కలు చూసారు కదా ఇవి చూడండి ఎంత బాగా చిగురు ఎండాకాలం కూడా ఎంత చిగురులు వస్తున్నాయో చూడండి చూసారా ఇవి బచ్చలి సీడ్స్ బచ్చలి విత్తనాలు ఈ బచ్చలి విత్తనాలు ఏనుగు చెవి అంత సైజు ఉన్నాయి అని చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పాను ఆ విత్తనాలండి ఇవి పెద్ద ఆకు వస్తుంది వైట్ బచ్చలి ఇది వైట్ బచ్చలి ఇవి ఎలా నాటుకోవాలి ఇవి ప్రత్యేకంగా నాటుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఇది మలవటం కొంచెం లేటుగా మలుస్తాయి చూసారా ఇవి వీటిని ఇలాగే అక్కడక్కడ చల్లుకోవాలని చెప్తూ ఉంటాను మనకి విపరీతంగా వస్తాయి కాబట్టి సీడ్స్ అక్కడక్కడ చల్లుకుంటాం అదే నాలుగు విత్తనాలు అలా ఉన్నవాళ్ళు నాటుకోవాలి నేనైతే ఇలా చల్లేస్తూ ఉంటానండి అక్కడక్కడ ఇది చూసారా ఇక్కడ నేరేడు చెట్లు కొన్ని చల్లుతున్నాను ఇక్కడ బత్తాయి చెట్లు కొన్ని చల్లుతున్నాను ఇప్పుడు సమ్మర్లో మలుస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు మలుస్తున్నాయి మా దగ్గర మలిచినాయి ఆల్రెడీ మలిచినాయి అలా అక్కడక్కడ చల్లుకోవాలి సీడ్స్ ఎక్కువ ఉంటే అలా చల్లుకోవాలి అదే నాలుగు సీడ్స్ ఏమున్నాయి అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళు అలా నాటుకోవాలి బచ్చలి చూసారా ఇట్లా చిన్న బౌల్ తీసుకొని జస్ట్ పైన పైన వేసి అలా అనాలి అంతే పై పైన ఉండాలి చూసారా అంతే అలా అంతే జస్ట్ పైన అని పైన కొంచెం మట్టి తీసుకొని చల్లేసుకోవాలి వాటర్ చల్లాలి అంతే పై పైన ఉండాలి బచ్చలి సీడ్స్ పై పైనే పెట్టాలి పైన పెట్టి కొంచెం మట్టి చల్లేసి మనం ఆకుకూర సీడ్స్ వేసినట్టే అవి ఇది కదా కొంచెం లోపలికి పెట్టద్దు ఇంతే ఇలా వేసుకొని వాటర్ చల్లుతుంటే మొలకలు వచ్చారు ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ అవి విత్తనాలు పడి మేము గార్డెన్ జిమ్మిన తర్వాత అవి అక్కడ వేస్తే ఆ విత్తనాలు పడి చూడండి ఎట్లా మలిచినాయో ఇప్పుడు సమ్మర్లో కూడా బచ్చల విత్తనాలు చక్కగా మలుస్తాయి ఏప్రిల్లో వేసుకోండి మేలో వేసుకోండి మా మార్చిలో వేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ